जय हिंद आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये टॉपिक होने के बाद छोटे छोटे दो पॉइंट्स हैं और फिर चैप्टर एंड हो जाएगा आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल रिमेंबर द टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वो डू मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल तो हमने सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना है साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आएगा एंड बैक टू एटमोस्फियर और वापस एटमोस्फियर में चला जाएगा साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल तो अब यहां पे हमारे लिए मैंने डिफाइन किया साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का फ्लो कहां से एटमोस्फियर टू लिविंग एंड बैक टू एटमोस्फियर यानी एटमोस्फियर से लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमोस्फियर साइकिल कंप्लीट हो गया दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल अब ध्यान से सुने किसी व्यक्ति ने कहा कि सर वाई वी नीड नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों है तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड नाइट्रोजन चाहे प्लांट हो या एनिमल हो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है चाहे प्लांट हो एनिमल हो बैक्टीरिया हो हर कोई हर किसी को नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है एंड प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी प्रोटीन है तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इन केस अगर प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं होगा अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा शायद आपको पता होगा कि जब बच्चा चार महीने का हो जाता है तो डॉक्टर मम्मी को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को दाल का पानी पिलाओ अब दाल का पानी क्यों क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है बच्चे को प्रोटीन देंगे तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इसलिए प्रोटीन मस्ट है और इस प्रोटीन के लिए कौन चाहिए नाइट्रोजन कहा है नाइट्रोजन एटमोस्फियर में नाइट्रोजन है और इसलिए एटमोस्फियर से हमें नाइट्रोजन लेना है और वापस हम छोड़ भी देते हैं कैसे बाद में बताऊंगा सो साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू लिविंग एंड बैक टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करने के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करना है जिसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या आप गेहूं खाते हो सुना बराबर क्वेश्चन क्या आप गेहूं गेहूं वीट गेहूं खाते हो शायद आपका आंसर होगा हां आंसर है ना सर हम गेहूं का आटा बनाते हैं आटे की चपाती बनाते हैं चपाती को पकाते हैं और फिर खाते हैं गेहूं का आटा आटे की चपाती चपाती को कुक किया और फिर खाया डायरेक्ट गेहूं नहीं खाते क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली exactly, हमारे शरीर को भी नाइट्रोजन चाहिए एटमोस्फियर में 78 परसेंट नाइट्रोजन है पर भगवान ने प्लांट्स को और एनिमल्स को ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि डायरेक्टली वो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन ले पाए हमें ऑक्सीजन चाहिए हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं हमें प्लांट्स के लिए प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है 
पर हमें एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को नाइट्रोजन चाहिए पर हम नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से नहीं ले सकते दो वी आर है नाइट्रोजन एटमोस्फियर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है पर फिर भी हम ऐसे नाइट्रोजन को ले नहीं सकते इसलिए नाइट्रोजन साइकिल में पहला जो आपके लिए पॉइंट आता है जो कि बेसिक पॉइंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ठीक है टाइमिंग इन टू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इन टू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन तो मैंने क्या कहा हम एटमोस्फियर में जो 78 परसेंट नाइट्रोजन है उसे प्लांट और एनिमल दोनों भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इसलिए सबसे पहले नेचर में क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन सर कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन एटमोस्फियर में जो फ्री नाइट्रोजन है कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन टू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड तो फ्री नाइट्रोजन का अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो कन्वर्शन होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन टू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके दो प्रकार हैं अभी हम लोग पहला टाइप स्टडी करेंगे ना ही वी आर हैविंग टू टाइप्स और अब मैं आपके लिए पहला टाइप ले रहा हूं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन शॉर्ट में लिखा फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमारे पास दो प्रकार है नाइट्रोजन फिक्सेशन के फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द नाइट्रोजन फिक्सेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व द नाइट्रोजन फिक्सेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करता है उसे क्या कहते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन चलिए स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप वन चलिए देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन होगा पर ये रिएक्शन के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और ये नॉर्मस ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है लाइटनिंग में तो एन टू प्लस ओ टू आपको प्रोडक्ट मिलेगा ट्वाइस एन ओ यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा अब नहीं समझा होगा मैं जानता हूं आप सुने मेरे सराउंडिंग में मेरे आजू बाजू में ढेर सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है अभी भी क्या मेरे आजू बाजू वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है आंसर इज नो क्यों नहीं हो रही सर ये उसी समय रिएक्शन करेंगे जब बहुत 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 ज्यादा एनर्जी रहेगी अब इतनी ज्यादा एनर्जी मिलियंस ऑफ वोल्ट एनर्जी कहां पर है सर लाइटनिंग में लाइटनिंग यानी क्या आसमान में जो बिजली चमकती है मराठी भाषेत आप मनतो कि वीज कड़कते तो जेव पावस वीज देते जब बारिश के समय बिजली चमकती है तो उस बिजली को लाइटनिंग कहते हैं इसमें मिलियंस ऑफ वोल्ट एनर्जी है इस एनर्जी के कारण ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे अभी इस रूम में कोई बिजली नहीं है इसलिए यहां कोई रिएक्शन होता नहीं तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा ट्वाइस एनओ अब देखो स्टेप टू में क्या हो रहा है स्टेप टू में ट्वाइस एनओ फिर से एक बार रिएक्शन करेगा फिर से रिएक्शन लाइटनिंग के प्रेजेंस में ही होगी एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट ट्वाइस एनओ टू तो पहले स्टेप में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला वो नाइट्रोजन ऑक्साइड 
फिर से एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे ये रिएक्शन होगा लाइटनिंग के प्रेजेंस में पर इस बार आपको प्रोडक्ट मिलेगा ट्वाइस एनओ टू तो पहली स्टेप में एनओ दूसरी स्टेप में फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ट्वाइस एनओ टू अब इंपॉर्टेंट स्टेप थ्री ट्वाइस एनओ टू रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इस बार लाइटनिंग की आवश्यकता नहीं लाइटनिंग स्टेप वन और स्टेप टू में ही काम में आएगा अब वाइस एनो टू ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्लाउड्स में जो पानी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लाउड्स में जो पानी है क्लाउड्स में जो वेपर्स है उसके साथ रिएक्शन करेगा एंड विल गिव द प्रोडक्ट एच एनओ थ्री प्लस एच एनओ टू एच एनओ थ्री प्लस एच एनओ टू सर मतलब क्या एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड एच एनओ टू नाइट्रस एसिड इस प्रकार आपको नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड मिलेगा जब बारिश होगी तो इस बारिश को आप एसिड रेन कहते हो जब बारिश होगी तो इस बारिश को आप एसिड रेन कहते हो और जब एसिड रेन होगी तो यहां पे आपको मिलेगा एच पॉजिटिव एनओ थ्री निगेटिव यहां पे आयन तैयार हो गए जिसे डिसोसिएशन कहते हैं नाइन्थ और टेंथ में आपके लिए आएगा आयन तैयार होंगे एच पॉजिटिव एनओ थ्री निगेटिव एनओ थ्री निगेटिव को नाइट्रेट कहते हैं यहां बारिश होगी नाइट्रस एसिड नीचे गिरेगा एच पॉजिटिव एनओ टू निगेटिव एनओ टू निगेटिव को कहते हैं नाइट्राइट इस प्रकार हमें नाइट्रेट और नाइट्राइट मिला मैंने क्या कहा था कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन लिविंग कंपोनेंट के कारण हो रहा है लाइटनिंग के कारण हो रहा है तो उसे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितनी स्टेप तीन पहली स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग लाइटनिंग से एनर्जी ली ट्वाइस एनो सेकेंड स्टेप में ट्वाइस एनो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग ट्वाइस एनो टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीसरी स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड ऊपर से गिरेगा जिसे आप एसिड रेन कहोगे पर सॉइल में आने के बाद यहां पे इसका ब्रेकअप होगा एनओ थ्री निगेटिव नाइट्रेट एनओ टू निगेटिव नाइट्राइट अब ये क्या है नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट फ्री नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता बट प्लांट में एबिलिटी है वो किसे एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट को एनओ थ्री प्लांट एब्जॉर्ब करेगा नाइट्राइट को एनओ टू इस प्रकार फ्री नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन को क्या में कन्वर्ट किया नाइट्रोजनस कंपाउंड सो कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन पर नॉन लिविंग था इसलिए फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखिए और भी मैं रिकॉल करूंगा जय हिंद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया था जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं थे अब आ रहा है आपके लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट अब आप सोच रहे होंगे लेग्यूमिनस प्लांट यानी क्या लेग्यूमिनस प्लांट यानी जिसमें लेग्यूम होती हैं फिर आप सोच रहे होंगे कि लेग्यूम यानी क्या तो लेग्यूम यानी हिंदी भाषा में फलियां मराठी भाषा में शेंगा ज्यादा शेंगा लगता ज्यादा 
ठीक है शेंगा फलियां लगती हैं उसे लेग्यूमिनस प्लांट के तुअर फली मूंग फली उड़द फली ये सारे फलियां तो जहां फलियां हैं उसे लेग्यूम और लेग्यूम वाले प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट अब मैंने एक प्लांट लिया लेग्यूमिनस और इस लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स को देखा लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स को देखने पे पता चला कि रूट्स के ऊपर ऐसे राउंडेड बीडेड स्ट्रक्चर है इन राउंडेड बीडेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं रूट नोड्यूल्स क्या नाम दिया इसका रूट नोड्यूल्स तो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल्स है ठीक है आगे जब ये रूट नोड्यूल्स को हम लोगों ने निकाला माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया बैक्टीरिया को बोला राइजोबियम बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इन रिटर्न इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड बैक्टीरिया शेल्टर नहीं समझा वापस ये लेग्यूमिनस प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट में क्या हो रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने कहा द नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो बायोलॉजिकल कहां हो रहा है लेग्यूमिनस प्लांट मैंने समझाया लेग्यूमिनस प्लांट तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स पे क्या है रूट नोड्यूल्स रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यहां लिख रहा हूं राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड इन रिटर्न प्लांट इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेगा शेल्टर तो प्लांट ने बैक्टीरिया को शेल्टर दिया और बैक्टीरिया ने प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड दिया दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं दैट्स व्हाई सर्च रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस मैंने आपकी मदद की आपने मेरी मदद की दोनों ने एक दूसरे की मदद की सिम्बायोसिस इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो यहां पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट में तो होता ही है साथ ही साथ और भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सोइल में क्लोस्ट्रीडियम वगैरह ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वापस पहले पॉइंट पे आओ व्हाट इज दिस नाइट्रोजन साइकिल हमें नाइट्रोजन साइकिल सीखनी है पर नाइट्रोजन साइकिल सीखने के लिए हमें बाकी के पॉइंट भी स्टडी करने पड़े क्या था नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल था साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम फ्रॉम कहां से एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल में पहली स्टेप क्या थी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार के दो फिजिकल और बायोलॉजिकल फिजिकल में क्या था हमारे लिए बोलो फिजिकल में क्या था सर फिजिकल में हमारे लिए यहां लाइटनिंग का यूज हुआ नॉन लिविंग कंपोनेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजिकल लिविंग कंपोनेंट के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है अब हम एक शॉर्ट साइकिल पे आते हैं फिर लॉन्ग साइकिल पे अभी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इसका क्या होगा सबसे पहले होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन 
ठीक है अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया अब इसके बाद क्या होगा बोले सर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनीफिकेशन होगा समझा होगा आगे अमोनीफिकेशन का मतलब अमोनीफिकेशन के बाद क्या होगा सर अमोनीफिकेशन के बाद होगा नाइट्रीफिकेशन ये भी आगे आएगा नाइट्रीफिकेशन के बाद जो स्टेप आएगा दैट इज कॉल्ड डी नाइट्रीफिकेशन डी नाइट्रीफिकेशन और फाइनली डी नाइट्रीफिकेशन से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो शुरुआत कहां से की एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन घूम के वापस कहां पे आए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू लिविंग बैक टू एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल तो ये शॉर्ट साइकिल है इसे डिटेल में अभी हमें बोर्ड पे देखना है तो अभी हम डिटेल में देखेंगे चलिए अब डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल सभी लोगों को पूरा ध्यान देना है सबसे पहले एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइटनिंग दोनों फिजिकल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा तो देखो यहां पे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रहा है आंसर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है शॉर्ट साइकिल में भी हमने पहले नंबर पे क्या लिखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार दो कौन से फिजिकल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन लिविंग कंपोनेंट से हुआ तो फिजिकल लिविंग से होता है तो बायोलॉजिकल किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन हो क्या तैयार होगा बोलो आंसर सर यहां पे तैयार होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या तैयार होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड तो पहली स्टेप क्या थी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या मतलब कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार दो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल क्या मिला नाइट्रोजनस कंपाउंड अब क्या सर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कहां पे रिलीज हो गया सॉइल अब इस सॉइल से ध्यान देना सभी लोग सॉइल से नाइट्रोजनस कंपाउंड को कौन एब्जॉर्ब करेगा आंसर प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स मैंने प्लांट्स को खाया मैं कौन एनिमल्स जब एनिमल्स को नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए था तो एनिमल्स ने कहा से लिया प्लांट्स ठीक है तो सॉइल में आ गया सॉइल से कौन लिया प्लांट्स प्लांट्स से कौन लिया एनिमल्स नाउ इंपॉर्टेंट जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए डेड और फ्रॉम देयर वेस्ट जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए या उनके वेस्ट से जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए या उनके वेस्ट उनका वेस्ट यानी ठीक है लीफ बार्क ट्रीग ह्यूमन बींग में उनकी डेड बॉडी उनका वेस्ट यूरिन फीकल मैटर सब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए या उनके वेस्ट से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड उनके वेस्ट से या उनके डेड बॉडी से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड अब कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अमोनिया में एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ दिस डेड और वेस्ट इन टू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनीफिकेशन तो जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड 
प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट था उनके मरने के बाद या उनके वेस्ट से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या में कन्वर्ट होगा अमोनिया एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन तो जैसे ही पहली स्टेप हुई नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बन गया नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड कहां पे आ गया सॉइल में आ गया सॉइल से नाइट्रोजनस कंपाउंड किसने लिया प्लांट्स ने लिया प्लांट्स से कौन लिया एनिमल्स ने लिया प्लांट्स और एनिमल्स जब मर गए या उनके वेस्ट से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या में कन्वर्ट हो गया अमोनिया और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अमोनिफिकेशन आगे क्या होगा सर ये जो अमोनिया है ये जो अमोनिया है अब कन्वर्ट होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में अमोनिया अब कन्वर्ट होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट और नाइट्राइट प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट और नाइट्राइट इज कॉल्ड एज क्या नाइट्रीफिकेशन इस प्रकार अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रीफिकेशन आप तो जानते हैं प्लांट्स इन नाइट्रेट को या नाइट्राइट को एब्जॉर्ब कर सकता है तो जितना प्लांट को चाहिए वो यहां से ले सकता है पर जो एक्स्ट्रा है जो एक्सेस है जो एक्स्ट्रा है या जो एक्सेस है वो वैसे ही सॉइल में प्रेजेंट है अब देखते हैं वापस यहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन सी एक्टिविटी नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या तैयार किया नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड कहां पे आ गया सॉइल सॉइल से कौन लिया प्लांट्स प्लांट से कहां पे आया एनिमल प्लांट और एनिमल मर गए या उनके वेस्ट से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या में कन्वर्ट हो गया अमोनिया प्रोसेस को क्या बोला अमोनिफिकेशन अब ये जो अमोनिया है इस अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं कुछ बैक्टीरिया जिसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं अमोनिया का कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट और नाइट्राइट में प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू तो नाइट्रेट और नाइट्राइट इज नाइट्रीफिकेशन यहां से जितना प्लांट को चाहिए उसने यूज कर लिया जो एक्स्ट्रा है वो अब यूज नहीं होता अब उसका देखो क्या होने वाला है डी नाइट्रीफिकेशन क्या है डी नाइट्रीफिकेशन सर कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट इनटू इनटू फ्री नाइट्रोजन कन्वर्शन ऑफ एक्स्ट्रा कन्वर्शन ऑफ एक्सेस नाइट्रेट और नाइट्राइट इनटू फ्री नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज डी नाइट्रीफिकेशन तो अब हमारे पास डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्स्ट्रा एक्सेस क्वांटिटी में जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसको कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रोजन अब डेफिनेशन क्या साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एटमोस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एटमोस्फेयर सो एटमोस्फेयर से लिविंग एंड बैक टू एटमोस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल तो पहली से नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बन गया नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन एब्जॉर्ब किया प्लांट प्लांट से एनिमल प्लांट और एनिमल मर गए या उनके बेस से सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या में कन्वर्ट हो गया अमोनिया प्रोसेस का नाम अमोनिफिकेशन अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रेट और नाइट्राइट प्रोसेस का नाम नाइट्रीफिकेशन इसके लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जितना प्लांट को चाहिए उतना वो यूज कर लेगा यूज हो गया एक्स्ट्रा बच गया तो अब इसके लिए डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ठीक है वो कन्वर्ट करते हैं क्या एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट टू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डी नाइट्रीफिकेशन ठीक है शॉर्ट साइकिल के अंदर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड बना वेस्ट से हमने अमोनिया बनाया 
अमोनिया का फॉर्मेशन यानी अमोनीफिकेशन अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइड बन गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट और नाइट्राइड नाइट्रीफिकेशन अब जो नाइट्रेट और नाइट्राइड है उसका कन्वर्शन किया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड डी नाइट्रीफिकेशन तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन साइकिल से दो तीन चार बार वीडियोस देखें ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियोस को देखें दो तीन चार बार लैपटॉप पे देखें हेडफोन्स लगा के देखें या स्पीकर लगा के आवाज को सुनने की कोशिश करें कोई प्रॉब्लम नहीं क्लास में भी ये सारे टॉपिक रिपीट होंगे तब तक आप इसे चलने दीजिए ठीक है अब छोटा सा टॉपिक बाकी है अगला फिर वो हो गया चैप्टर एंड थैंक यू